Magandang araw po sa ating lahat. Um, ito po yung mga simple tips and tricks sa paggamit ng Google Slides para mapabilis at mapadali yung paggamit natin sa kanya. So, ang una po ay Ctrl D. Ito po yung shortcut ng copy-paste. Pero, applicable lang po siya kapag meron tayong item na gustong um, i-duplicate sa mismong slide kung saan tayo gumagawa. So, pwede po siya sa text, pwede siya sa image, at pwede rin po siya sa video. So, for example po itong text na to. Click lang po natin. Then, um, pindutin natin ang Ctrl D sa ating keyboard. And, Yan, na-duplicate na siya. Pwede nyo pong i-edit na yung laman. For example, 2. Yan, ganyan lang siya. Delete natin. Hindi lang po yung mga items na nasa slide ang pwede natin i-duplicate. Pwede rin po yung slide mismo. So, for example, etong 2. Click lang po natin. Make sure na naka-highlight siya. Instead po na i-right click natin yan. Tapos pindutin natin yung duplicate slide. Pwede control D lang po para ma-duplicate siya. Yan. Okay. Next naman po ay Ctrl Z. Ang Ctrl Z po ang best friend nating lahat. Uh, undo po siya. Kapag meron kang nagalaw na move or biglang na delete na text, image, or video, pwede rin po sa slide din yung may bigla kayong na delete, hindi nyo alam kung saan napunta. Ito madalas mangyari sa atin. Alimbawa, oops, um, napupunta sa iba sa ibang dimension yung text. Yan, hindi natin alam na kung ano yung napindot natin. So, click lang po natin Ctrl Z sa ating keyboard at ibabalik niya po sa pinaka-recent na form yung ating slide. Okay? Next naman po ay cropping images. Yan. So, halimbawa po, meron tayong image na hanap tayo na gusto nating i-crop. So, doon tayo sa Bitmoji. Ito. Drag lang natin. Yan. E, ang gusto lang po natin ay yung nakataas yung kanyang kamay. Pero, wala itong book. So, instead po na pumunta pa kayo dito sa menu bar at pindutin nyo yung crop image, pwede pong double click nyo lang yan at lalabas na po yung black sa kanyang gilid. Then, adjust nyo po or i-crop nyo. Then, i-click nyo po kahit sa ang part ng slide para ma-finalize siya. Yan, na-crop na po yung libro. Okay? So, double click po for crop. Double click. Then, kung ano po yung gusto nyo tanggalin, tanggalin nyo. Then, click sa kahit sa ang part ng slide. Next, changing image shape. So, pwede po natin baguhin yung shape ng mga images natin na nasa slide. So, click nyo lang po kung ano yung image na gusto nyo baguhin. For example, ito mga numbers. Then, punta po kayo dun sa my crop image. Dito sa tabi niya, may arrow pa baba. Mask image. Click nyo po yan. Then, kung shape po ang gusto nyo, yan, ito po yung mga shape na pwede nyo gamitin. For example, ito. Yan. Palitan yung kanyang shape. Kung arrows naman po, ito yung mga arrows, call outs, then equation. So, kung gusto natin um, gawing plus sign siya, yan, click lang po natin yung plus sign. Then, ito naman po, palitan natin siya ng arrow. So, punta ulit tayo doon, mask image. Then, sa arrows, kung anong arrow ang gusto natin, click natin. For example, yan. Napalitan na yung shape niya. Okay, next naman ay... Changing slide size. So, pwede rin po nating baguhin yung slide natin, yung size niya, sa kahit anong size na gusto natin. Kasi, yung iba, ginag, uh, dito sa slide, ginagamit natin siya sa paggawa ng mga images, sa paggawa ng Google banner. So, dito lang po yan sa file. Then, scroll down kayo. Page setup. Then, dito sa tabi niya, ng, tabi ng widescreen, meron dito arrow pa baba. Click nyo yan. Pindutin nyo po yung custom. Then, pwede nyo na pong i-edit yung mga numbers na nandyan sa size na gusto nyo. Kung gusto nyo size ng um, band paper na short, 8.5 by 11, pwede po. Okay, then click nyo po yung apply kapag na i-type nyo na yung size na gusto nyo. Ang next naman po ay um, extensis fonts. So, kung mapapansin po ninyo dito sa Google Slide, um, 
bilang lang po yung mga fonts na pwede nating pagpilian. Iilan lang sila dito. Unlike sa PowerPoint or sa Google, I mean sa Microsoft Word, maraming fonts ang pagpipilian. So, kung gusto niyo po na um, magdagdag sa inyong collection, sa inyong um, yes, sa inyong collection ng iba pang styles, font styles, punta po kayo sa add-ons tapos um I-add nyo po yung extensis fonts sa inyong add-on. So, kung wala pa kayo, punta kayo sa Get Add-ons. Click nyo lang siya. Then, dito sa search engine, type nyo po ang extensis fonts. Yan. Ito po siya. Since naka-install na sa akin, nakalagay installed. Pero pag hindi pa, meron nakalagay dyan install. So, click nyo lang po yun. May install na siya. Then, kapag meron kayo nun, for example, ito, itong text na to, gusto nating baguhin ang kanyang font, punta tayo sa add-ons, click natin yung extensis fonts, then start. Dito po sa gilid, lalabas siya. Yan, antayin natin. So, yung mga font styles po natin, naka-arrange siya in alphabetical order. Pwede nyo rin naman pong palitan, popularity or trending. So, try natin yung trending. Tingnan natin kung ano yung mga sikat na fonts. Ayan sila. Okay, so let's try po yung uh, Orbitron. So, click natin. Yan, naka-Orbitron na siya. Ang maganda dito sa extensis fonts, kapag once na nagamit mo na siya, madadagdag na dito sa collection mo yung font na ginamit mo. So, sa susunod na gagamitin mo siya, hindi mo po kailangang buksan ulit yung extensis fonts. Then, sa mga... Um, Gumagamit po ng Gmail na DepEd QC kasi yun po yung una kong ginamit nung una. Hindi po kasali ang extensis fonts sa mga add-ons na pwede nating idagdag. Uh, restricted siya. So, uh, pwede pong gamitin ninyo yung inyong personal Gmail. Doon nyo gawin. Then, um, i-share nyo po din sa inyong um, DepEd QC account. At kapag in-open nyo po doon, ma-open pa rin po siya. Okay, hindi siya mababago. Ganyan pa rin po yung itsura niya. Okay, next. Moving items as wine. So, kung gusto mo nyo pong i-adjust yung mga items na nasa inyong slides, for example, lahat to gusto kong iakyat ng konti, hindi nyo po kailangan pindutin isa-isa tapos i-move nyo pataas. Okay, so ang gagawin po ninyo ay i-group nyo sila. Pag-iisahin nyo, nyo sila as one image. So, click nyo lang kung ano yung mga images na gusto nyong or yung mga items na gusto nyong i-adjust. So, click natin sila. Habang kinik nyo po sila, nakipindot kayo dapat sa control. Then, kapag napili nyo po lahat yung mga items na gusto nyong i-adjust, right click. Then, group. Yan. Nakagroup na po siya. So, kapag pinindot mo ulit siya, isahan na po siya. Pwede mo na siyang igalaw. Lahat na po sila gagalaw. Yan. Okay, so kung gusto niyo pong ibalik siya sa dati, dahil itong part lang na to, itong real images lang ang gusto niyo i-adjust papunta sa left, right click niyo ulit, then ungroup. Yan. So, naghahiwalay ulit sila. So, kung gusto nyo i-adjust to lahat, itong, ito lang. So, click nyo yan. Control habang nag-click. Then, move. Yan siya. Okay, next. Image without background. So, kung gusto po natin maglagay ng image na walang background sa ating slide, nang hindi nagbubukas ng panibagong thumb, punta lang po tayo sa may insert. Image. Then, search the web. Then, dito po sa search engine, type po natin kung ano yung gusto nating um, image. For example, table. Make sure po na sa pag-type ninyo, lagi yung gagamitin yung word na transparent para wala pong background yung image. So, transparent table. Yan, dalabas na po yung mga choices ninyo. So, halimbawa, ito, click nyo, then drag sa slide. Antayin natin na i-process niya. Yan siya. Then, lagyan natin ng image, lagyan natin ng vase sa ibabaw niya. Transparent vase. Para pati yung vase, 
walang background. So, let's say ito. Ayan. Okay. Next, Bitmoji na whole body. So, kung mapapansin po ninyo, uh, dito sa Bitmoji natin, karamihan ay half body lang, yung upper part lang yung mga nakikita. Kailangan pa natin mag-search ng mag-search ng uh, whole body. So, para po um, makita natin yung whole body ng ating Bitmoji na iba't ibang post, type lang po natin ang word na post sa search engine. At ilalabas na po niya yung ating Bitmoji na nakapost at whole body siya. Yan. So, pili ka lang dyan ng gusto mo. Bawa ito. Click mo lang, then drag. Yan siya. Okay, next. Sa mga wala pong Bitmoji, meron po akong tutorial po kung paano mag-create ng sarili nyong Bitmoji. At kung gusto nyo rin pong gawing GIF yung inyong Bitmoji, meron din po akong tutorial. Ganon din naman kung gusto nyo nagsasalita yung inyong Bitmoji, uh, pwede nyo rin pong i-check yung aking ginawang tutorial. Ang sumunod naman po ay Q&A during presentation. So, kung gusto nyo po na... Um, Nagtatanong yung mga bata habang kayo ay nagpe-present or nagtatanong yung mga student habang ongoing yung presentation, pwede po yun. Hindi nyo po kailangan pumunta doon sa chat box ninyo o sa Google Meet para tignan kung may nagtanong. So, halimbawa po, i-present ko ito. Ayan. Dito po sa baba, dito sa My Notes, click nyo po yan. Then, Audience Tools. Click po natin itong Audience Tools. Kayo lang po yung nakakakita dito. Ito yung Presenter View. Then, click po ninyo yung Start New. Then, maglalabas na po siya dito sa inyong mismong presentation na nakikita ng audience ng link. So, ikiklik lang po nila yan kung sila ay may tanong. Then, dadalhin sila, halimbawa po ako yung student, dadalhin sila sa window na to. So, halimbawa, ang tanong niya ay... What is the meaning of the underlined word? Halimbawa, may naka-underlined word kayo sa inyong presentation. Pwede po siyang magpakilala. Pwede rin po siyang magtanong anonymously. So, click niya lang po ito kung anonymously. At kung gusto niyang magpakilala, uncheck niya lang po yan. So, sabihin natin gusto niyang makita ni teacher na siya yung nagtanong. Then, submit niya. Pagdating dito sa presentation or sa presenter view ni teacher, okay, at ko lang. Yan. Nabasa niya yung, nababasa niya yung tanong at kung sino yung nagtanong. Then, pwede niyang ipakita to sa buong klase. Yan. Present niya lang. Then, lalabas na po dito sa mismong presentation mo yung tanong at kung sino yung nagtanong. And, kung nasagot mo na, hide mo lang. Then, try naman po natin yung batang nagtanong anonymously. So, ang tanong naman po niya ay, uh, halimbawa hindi siya nagtanong. So, sabi niya, please explain again. And, nahihiya siya kasi hindi na masyadong naintindihan at pinap-explain niya ulit kay teacher. So, i-check niya po yung ask anonymously then submit. Pagdating naman po dito sa presenter view ni teacher, Ayan, nakalagay na po. Please explain again. Then, anonymous yung nagtanong. Pwede niya pong ipakita rin po yan sa whole class. Type niya lang po yung present. I mean, i-click niya lang po yung present. At, nandyan po siya. Then, nakalagay anonymous. Okay, so, yan po yung real-time Q&A habang kayo po ay nagpe-present. Okay, exit natin. Ayan, so ito po yung mga na-discover ko at natutunan ko uh, nung seminar and trainings na pwedeng makatulong sa atin sa ating paggawa ng mga lessons dito sa Google Slide. So, um, kung meron po kayong maidadagdag, please comment them in the comment section para makita rin po at makatulong din po sa lahat. Maraming maraming salamat po at um, happy online teaching sa ating lahat. Thank you!